உத்தரிக்கிறோம் ராஜாவுடைய வார்த்தையை எங்களுக்கு தரும்படி சொல்லிக்கிறோம் நீர் எங்களோடு பேசுவதாக ஆண்டவரே நீர் பேசினால் நாங்கள் குணமடைவோம் ஐயா நன்றி ஏசுபி நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எபிரேயர் பனிரெண்டு பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு வசனம் முதல் இருபத்தி ஏழு வசனம் வரை விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பிரிவனான போது பார்வனுடைய பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகள் எனப்படுவதை வெறுத்து அந்நித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதே தெரிந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவ நித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் நம்ம இந்த விசுவாச வீரர்களினுடைய பட்டியலை ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் மோசையை பற்றி மோசையை எப்படி அழகுள்ளவன் என்று கண்டு அவர்கள் தகப்பனார் பெற்றோர் எப்படி ஒழிச்சு வச்சாங்கன்னு சொல்லி போன வாரத்தில் பார்த்தோம் எப்படி அவங்க ஒழிச்சு வச்சாங்க எப்படி பெற்றோர் முக்கியமாக தாய் தேவனுக்கு என்று பிள்ளைகளை வளர்த்தால் என்று சொல்லி நம்ம போன வாரத்தில் பார்த்தோம் ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார் அதை வந்து எப்படி தேவனுக்கு என்று அவர்கள் செய்தார்கள் என்று சொன்னதெல்லாம் போன வாரம் பார்த்தோம் இந்த வாரத்தில் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் வருது விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவன் ஆன போது மொதல் குழந்த மோசஸ் இப்போ பெரிய மோசஸ் நம்ம படிக்கலாம் யாத்ராகமும் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோரு முதல் பதினஞ்சு வரை யாத்ராகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் அவனை மணலிலே புதைத்து போட்டான் அவன் மறுநாளிலும் வெளியே போன போது எபிரேய மனுஷர் இருவர் சண்டை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அவன் அநியாயம் செய்கிறவனை நோக்கி நீ உன் தோழனை அடிக்கிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் எங்கள் மேல் உன்னை அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார் நீ எகிப்தியனை கொன்று போட்டது போல என்னையும் கொன்று போட நினைக்கிறாயோ என்றான் அப்பொழுது மோசே காரியம் நிச்சயமாக வெளிப்பட்டது என்று பயந்தான் அந்த காரியத்தை கேள்விப்பட்ட போது மோசையை கொலை செய்ய வகை தேடினான் மோசே பார்வோனிடத்தில் நின்று தப்பி ஓடி மீதியான் தேசத்தில் போய் தங்கி ஒரு துறவண்டையிலே உட்கார்ந்திருந்தான் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் ஒன்பதாம் மோசனம் சொல்கிறது பார்வோனுடைய குமாரத்தி அவளை நோக்கி நீ இந்த பிள்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் அதை எனக்காக வளர்த்திடு நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன் என்றால் அந்த ஸ்திரி பிள்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் அதை வளர்த்தால் பிள்ளை பெரிதான போது அவள் அதை பார்வனுடைய குமாரத்தில் எடுத்துட்டு கொண்டு போய் விட்டாள் அவளுக்கு அவன் குமாரானானான் இப்போ இந்த வசனம் சொல்லுது தான் பார்வோன் பார்வனுடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுகிறதை மோசஸ் மோசே வெறுத்துன்று அலே லூயா அலே லூயா ஆமே ஆமே இப்போ குழந்தைய வளர்த்தாச்சு ஓரளவு வளர்த்த பிறகு கொண்டு போய் அந்த சூழ ஓனர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த பார்வனுடைய குமாரிஜிகிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த குமாரிஜி வளர்க்குறா அதுக்கப்புறம் அவர் தான் வளர்த்துருப்பா வசனம் சொல்லுது அவர் அவர் வந்து மோசஸ் வந்து எல்லாத்துலேயும் அவர் பெரியவராக இருந்தாராம் எல்லா சகல கலையும் கற்றார் என்று சொல்லி யாத்ராகமும் சொல்லுகிறது அலை லூயா ஆமேன் அவர் சகலத்தையும் கற்றார் நம்ம ஒரு திக்குவாயின்னு சொல்கிறோம் திக்குவாய் எப்போ வந்துச்சுன்னு தெரியல அவருக்கு ஆனால் அவர் அத்தனை கலையிலும் அவர் சிறந்திருந்தார் அலை லூயா அதனால தான் அவரால் அவ்வளோ பெரிய மொதல் அஞ்சு புத்தகத்தை மோசை தான் எழுதினார் ஆதியாகமத்திலேருந்து 
ஒவ்வாக வரைக்கும் அஞ்சு அஞ்சு இதை அவர் தான் எழுதுறாரு அது மட்டும் இல்ல டென்ட் எல்லாம் எப்படி செய்யணும் அதாவது அந்த தேவாலயத்தை எப்படி செய்யணும் என்பதை அவர் தான் செய்கிறார் இதற்கு இந்த படிப்பு உதவினது அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் அதனால் படிக்கிற பிள்ளைய ஒழுங்காக படிக்கணும் ஏன்னா இதை வச்சு ஆண்டவருடைய வேலை ஒன்று இருக்குது ஆமேன் ஆமேன் அவர் இதுக்கு ஆண்டவர் கொண்டு போய் அங்கே ட்ரெயின் பண்ணார் மோசஸை அவர் இங்கேயே வச்சுருக்கலாம் இல்லை நம்ம பைபிளில் படிக்கிற மாதிரி யோவான் ஸ்கானன் அங்கே பாலைவனத்துக்கு போய் அங்கே வெளிப்படாமல் இருந்தான்னு இருக்கலாம் இவரை கூட ஒரு பாலைவனத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் அல்லது எகிப்திலிருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் அங்கே வளர்த்து கொண்டு வரலாம் இல்லை 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 த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் த பெஸ்ட் ஸ்கில் எல்லாம் அன்னைக்கு ஈஜிப்டில் தான் கிடச்சிச்சு அந்த ஈஜிப்டில் கத்தர் அவனை கொண்டு போனார் அலே லூயா ஆமே ஆமே இஃப் யூ ஆர் கால்டு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவையானதை எல்லாமே அவர் சிறப்பான விதத்திலே செய்வார் அலே லூயா ஆமேன் த பெஸ்ட் ஆண்டவர் தருவார் ஆமேன் ஒரு அந்த தாயினால இவ்வளவு பெஸ்ட் தர முடியாது அந்த மோசையுடைய அம்மாவால கொண்டு போய் எகிப்து பிள்ளைங்க படிக்கிற அந்த ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது விளைய விட மாட்டான் அவர்கள் அடிமைகள் படிக்க கூடாது அடிமைகள் படிக்க கூடாது அடிமைகள் எதுவும் செய்யக்கூடாது அடிமை வந்து பிறந்தவங்களை வேலைக்கு போயிடணும் அவ்வளோதான் ஆனால் அதில் ஒருத்தனை ஆண்டவர் அப்படி பிரிச்சு அந்த கூட்டு போயிட்டார் அலை லூயா ஆமேன் ஸோ ஹி இஸ் கெட்டிங் வித் இஸ் டைட்டில் அவன் வளரும் போதே அந்த டைட்டிலோட வளர்றான் என்ன டைட்டில் அவனை பார்க்கும்போது எல்லாம் வணங்குவாங்க ஏன்னா அவன் பாரவனுடைய குமாரத்தியின் மகன் அடுத்து பட்டத்து இளவரசனாக கூட இருந்திருக்கலாம் அலே லூயா ஆமேன் அதனால் அவன் வந்து எல்லாரும் எழுந்திரிச்சு நிற்கணும் அவர் சொன்னால் அதை செஞ்சு ஆகணும் ஆமேன் அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டஸில் இருக்கிறாரு இந்த மோசஸ் ஆனால் அப்படி அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே ஆனால் மோசஸுடைய உள்ளத்திலே வேறு ஒன்று இருக்கிறது அவர் என்ன செய்தார் என்று பாருங்கள் பதினோராம் வசனம் சொல்லுது மோசிய பெரியவனான காலத்தில் அவன் தன் சகோதரர் எடுத்து போ போய் அவர்கள் சுமை சுமக்கிறதை பார்த்து தன் சகோதரராகி போதும் போதும் ஆக்சுவலாக அவர் எங்கே போகணும் இந்த அரண்மனையிலேருந்து அந்த அரண்மனைக்கு போகலாம் அந்த அரண்மனையிலேருந்து இங்கே போகலாம் அவருக்கு எந்த அசௌரியமும் இல்லை அவருக்கு கை தட்டி யார் அங்கேனா பத்து பேர் வந்து நிற்பான் எல்லாம் சகலமும் அவனுக்கு இருந்தது சகலமும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவன் இதயம் பூரா அப்படியே பிளஷஸ் ஃபில்டு வித் பிளஷஸ் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு அப்படி இருக்கணும் ஆனால் அவன் உள்ள வேற ஒன்றை நாடியது அலே லூயா ஆமேன் அவன் என்ன பண்ணானா தன் சகோதரர் இடத்துல போய் பார்க்குறானா ஏன் ஏன் யார் ஏன் ஆலியா நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்க ஓ ஆள் நான் ஆனால் நான் நான் நல்லா இருக்கேன் நீ என்ன செய்கிற எடுத்துறே <laughs> அதுக்குள்ளே இன்னொரு அம்மா அக்கா வரா இது அப்படி பாரு ஏதோ சீன் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது சீன் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறார் ஆண்டவர் அலே லூயா ஆமேன் அவரை பொறுத்தளவு எல்லாம் சீன் தான் ஆமேன் 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 நீ இப்படி போனால் அப்படி வந்துடுமா அங்கே வந்துடும் ஏன்னா அங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறார் இளையசர் போனார் போகும்பொழுது அவர் ஜபம் பண்ணும் போதே பொண்ணு வந்துருச்சு என்ன ஒரு இது பாருங்க ப்ளஸ் ஆமேன் யாக்கோபு போனான் யாக்கோபு போகும்பொழுதே அங்கே லேயால் வரா எப்படி வரா அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஸோ கத்தருடைய சித்தத்திற்குள் நாம் செய்யும் பொழுது இருக்கும் பொழுது காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது தானாக நடக்கிறது அலே லூயா ஆமேன் ஒன் ஆஃப்டர் லேனதர் ஒன் ஆஃப்டர் லேனதர் அப்படி செயின் போட்டு கோத்த மாதிரி கோத்த மாதிரி போகுது ஆமேன் ஸோ கத்தர் தான் அந்த டைட்டில் கொடுக்குறாரு அவருக்கு இப்ப இந்த டைட்டில் கொண்டாட போறாரா இல்லை இந்த டைட்டில் உதர போறாரா அலை லூயா ஆமேன் ஆமேன் 
ஸோ கர்த்தர் சில நேரத்தில் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார் சில நேரத்தில் பெரிய விஷயங்களை நமக்கு டைட்டிலாக கொடுக்குறாரு அதை மேன்மையாக வச்சுக்கிட்டு இருக்க போகிறோமா இல்லை அது அது லெட்இட் பி தேர் அது இருக்கட்டும் என் சகோதரனை பார்க்க போக போகிறேன் அப்படின்னு போக போகிறோமா அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் வேகத்தில் பார்க்குறோம் யோசேப்பு யோசேப்பு அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா வசனம் சொல்லுது நமக்கு தெரியும் இந்த யோசேப்பு கதை தெரியும் நம்ம யோசேப்பு பற்றி நமக்கு இந்த கதை தெரியும் யோசேப்பு ஒரு பேரோ ஃபேரோ ஹி வாஸ் அ ஃபேரோ அப்படி வெளியே பார்க்கும்போது நம்மளை அவன் வந்து ஒரு எபிரு இன்னும் நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த தொப்பி கிப்பி அந்த நட அந்த உட அந்த பேச்சு எல்லாமே எகிப்திய தன்மையில் தான் இருந்தார் வெளியில் பூரா எகிப்தியன் உள்ள ஒரு யூதன் அலை லூவியா அலை லூவியா ஆமேன் அவன் என்ன செஞ்சான் தான் யூதன்றத மறைச்சிக்கிட்டே இல்லை அவன் போய் சொல்லிட்டான் நான் யூதன் தாண்டான்ட்டான் ஆமேன் ஸோ டைட்டில் இருக்குது யூதன்னா அங்கே வந்து எகிப்தை பொறுத்தளவு யூதர்களுடைய குலத் தொழில் என்னென்னா ஆடு மேய்க்கிறது ஆடு மேய்க்கிறது தான் கேவலமான தொழில் யூத எகிப்தியரை பொறுத்தளவு நீ படிக்கல அவங்க அப்பாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிறாரு அவர் கேட்குறான் ஆ நீங்கள் என்ன தொழில் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு முன்னாடி கேட்கும்போது நான் ஆடு மேய்க்கிறோம் ஆடு மேய்ப்பது வந்து கேவலமான தொழில் யூதர்களை சாரி எகிப்தியர்களை பொறுத்தளவு அது வந்து ஒரு கீழ்த்தரமான தொழில் அதுக்குன்னு ஒரு மாற்றிலான்னு சொல்ல இல்லைங்க நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கேமல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்லான்னு சொல்ல நான் ஆடு தான் மேய்கிறேன் அலே லூவியா ஆமேன் 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 தான் யார் என்பதை காட்ட வேண்டிய இடத்துல காட்டி கொண்டு தான் இருந்தார்கள் அலே லூவியா ஆமேன் அவனுக்கு டைட்டில் இருந்துச்சு சில நேரத்தில் டைட்டிலுக்கு ஆபத்து வரும்னு இருந்தாலும் நான் காட்ட தான் போகிறேன் அலே லூவியா ஒருவேளை எகிப்தில் யோசிப்பு துரத்துட்டானா ஏ நீ யூத நானி போயிரு இல்லை இல்லை எகிப்திற்கு அன்று யோசேப்பு வேண்டும் யோசேப்பு தான் ரச்சகன் அன்னைக்கு அலே லூவியா ஆமேன் அதே நேரத்தில் அப்படி தான் ஒரு எகிப்தியன் மாதிரியே இரு ஆகலை வெளிய மட்டும்தான் எகிப்தியன் வெளிய மட்டும்தான் டைட்டில் உள்ள ஃபுல்லாக தேவன் தேவன் ஏசு ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அவருக்கு அதனால தான் அவர் சொன்னார் டே ஒரு நாள் நீங்கள் போயிடுவீங்க கத்தர் உங்களை என்ன செய்வார் இந்த இடத்த விட்டு கூட்டிகிட்டு போவார் என்னைய மறந்துடாத என் எலும்பு என்ன செஞ்சிரு எடுத்துகிட்டு போயிரு அலே லூவியா ஆமேன் மறந்து இருந்துட்டு போயிடாதீங்க என்னை இங்கே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க டோன்ட் மேக் மை செல்ஃப் அஸ் அ ஃபேரோ அதாவது என்ன சொல்கிறது ஐடென்டிஃபிகேஷன் அஸ் அ ஃபேரோ என்னை ஐடென்டிஃபை நாங்கள் ஃபேரோவோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிடாதீங்க நான் வெளியே தான் ஃபேரோ உள்ளுக்குள்ள நான் ஒரு ஆப்ரஹாமின் சந்ததி அலே லூவியா ஏன் கழிற ஆப்ரஹாமோட ஒரு தான் இருக்கணும் ஆமேன் ஆமேன் இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் எஸ்தர் எஸ்தர் ராணியானா சாதாரணம் இருந்தவ ஒரு அம்மா டைட்டில் கொடுக்கப்பட்டது ஷீ இஸ் அ குவீன் அந்த ராஜா வந்து இந்தியா வரைக்கும் ஆண்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம பெருசாக சொல்கிறோம் இந்தியான்ற வார்த்தை வேதத்தில் இருக்குதுன்னு ரொம்ப பெருமையாக நம்ம சொல்லி விழுகிறோம் எங்கே வருது அப்படின்னா எஸ்தரில் தான் வருது எஸ்தர் வந்து அத்தனைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு தேசம் என்று எண்ணுகிறேன் அவ்வளவு தேசம் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் கண்ட்ரீஸ்க்கு அவர் ராணி யோசித்து பார் எப்படி இருந்திருக்கோம் ஏரியா கவுன்சிலரே பிடிக்க முடியல ஒரு ராணியே பிடிக்க முடியாது இந்த அம்மா நூற்றி முப்பத்தி மூணு கண்ட்ரியே நூற்றி சொச்ச கண்ட்ரிக்கு ஷி வசக்குவன் அவள் ராணியாக இருந்தால் ராணினா எப்படி இருந்திருப்பாங்க நூற்றி முப்பத்தி மூணு கண்ட்ரினா எப்படி இருந்திருக்கோம் ஃபுல் பவரில் இருக்காங்க இன்றைக்கி எலிசபெத் ராணி இருக்காங்க பவர் இல்லை அன்றைக்கி ஃபுல் பவரில் இருந்தாங்க அவங்க அப்படி இப்படி கை கை அசைவு கூட அது ஒரு கட்டளையாக இருக்கும் கண் பார்வை கூட ஒரு கட்டளையாக இருக்கும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ராணி ஒரு நாள் அவர்களுடைய யூத ஜனத்திற்கு ஒரு கேடு வகிக்கும் போது முதல் கை சொல்லி அனுப்பலாம் இந்த இதற்காக தான் நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் அந்த இடத்துல உன்னை ஆண்ட ஒரு ராணி ஆக்கியிருக்கிறார் அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் வன் த கிரைசிஸ் கம்ஸ் ஷோ யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ கிறிஸ்டின் அலே லூயா பிரச்சனை வரும்பொழுது தேவை ஏற்படும் பொழுது அணி உனக்கு கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு அணி ஒரு மாதிரி சொல்லிடுவாங்களே பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு போகிறான் லேபர் பாதர் 
அதுக்காக தான் நீ அந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அலையலூயா ஆமேன் கர்த்தருடைய சார்பில் நிற்பதற்கு தான் நீ அந்த இடத்திற்கு போயிருக்கிறாய் நாம் அந்த இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறோம் அலையலூயா ஆமேன் ஆமேன் ஸோ அப்போ ஒரு கேள்வி வருது எஸ்தர் ராணிக்கு டைட்டிலா அல்லது ராஜபோகமா டைட்டிலா இல்லை யூத ஜனமா தேவனா அப்போ அவர் சொல்கிறா மூன்று நாள் உபவாசிக்க போகிறேன் மூன்றாம் நாள் என்ன செய்ய போகிறேன் ராஜா சமூகத்தில் வித்தவுட் இஸ் பெர்மிஷன் நான் உள்ளே நுழைய போகிறேன் ராஜா சமூகத்துலாம் உள்ளெல்லாம் போகக்கூடாது ராணியாக இருந்தாலும் போகக்கூடாது அதுதான் அந்த நாட்களில் சட்டம் அவள் திடீர்னு வந்து பார்த்து அப்படி 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 செங்கோலை நீட்னால் உள்ளே போகலாம் செங்கோலை நீட்டாக நம்ம உட்காந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க கருப்பு துணி போட்டு கழுத்து வெட்டின்னு வாங்கி முடிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஜோம் பண்ணிவிட்டு ஐம் கோயிங் டு ரிஸ்க் மை லைஃப் ஆர் ஜீசஸ் அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் ஆமேன் இப்போ அவருக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இதை செய்யணும்னா செய்யலாம் ஆண்டவரே சோத்திரம் என்னை ராணி ஆக்கிட்டீங்களே உமக்கு நான் காணிக்க தரேன் உமக்கு எல்லாம் தரேன் என்னை ஆளை விட்டுருங்க நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் அவரை யோசித்து பார்ப்பா நான் எங்கே இருந்து இருந்தேன் ஆண்டவரே என்னை எங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்க நான் சும்மா திருவிழ தெரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய சின்ன தகப்பனார் முருதை காய் ஒரு கேட் கீப்பர் எல்லோரும் ஹையர் ஆஃபீஸர் அவ்வளோதான் ஐ ஆம் நோ நோ படி நான் யாருன்னே கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறது நான் ஒரு அப்படியே சும்மா சாதாரண ஆள் ஆனால் இன்றைக்கி நூற்றி முப்பத்தி மூணு கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் ராணியாக என்னை மாற்றினீங்கன்னா மக்காக நான் எதையும் செய்வேன் அலை லூயா அலை லூயா இப்படிப்பட்ட இருதயம் நமக்கு வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கற்றுடைய உயர்வு நம்மளை பிடிக்கும் ஆமே ஆமேன் இன்னைக்கு ராணி பட்டமா இயேசுக்காக நிற்கிறதா அவர் சொல்லிட்ட ராணி பட்டம் வேணா ஒன்றும் வேணாம் நூற்றி முப்பத்தி மூணுக்கு இது ராஜாதி ராஜாவுக்கு செய்கிற வேலை அலை லூயா ஆமேன் ஹீஸ் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் ஆமேன் தைரியமாக போனா அதை பார்த்தோன்னு கேட்டால் எஸ்த ராஜாத்தியே உனக்கு என்ன வேணும் அவ பயந்த மாதிரிலாம் யாருங்க அவ அவ அவள் கழுத்தெல்லாம் வெட்ட முடியாது ஏன்னா அவரோட தேவலும் சேர்ந்து போகிறார் அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் அவளை தனியாக போல வென் ஹி ப்ரே ஹோல் ஆர்மி ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் அவ கூட போயிட்டு இருக்குது ஆமேன் ஜபமானா இதுதான் நடக்கும் அலே லூயா ஆமேன் ஒரு போனவனும் உடனே கண்ணில் தயவு கிடச்சிச்சு அவள் இருந்து அந்த யூதர்களுக்கு வர அப்போ தான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய யூதன் என்று அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் ஸோ நம்முடைய ஐ வாட் இஸ் அவர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவர் ஜாப் அவர் கேஸ்ட் அவர் ரிலிஜியன் அவர் ப்ரெஸ்டீஜ் அவர் வாட் அவர் மேபி நம்முடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன நம் நம் யார் என்று நம்ம சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் உலகத்தில் நமக்கு உலகம் தான் பட்டம் தருது நீ அவரே நீ வரே அப்படி இப்படின்னு சென்னத்தில் அது நல்ல பட்டமாக இருக்குது அதை ஆண்டவர் தான் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு உயர் வேலை வைக்கிறார் நம்ம அதில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போக போகிறோமா என்ஜாய் பண்ணுறது தான் கொடுத்துருக்கிறார் வச்சுக்கோ ஆனால் ஒரு நாள் வரும் எனக்கு தேவைன்னு வரும்போது தூக்கி இருந்தது அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் ஆமேன் இன்னொரு ஒரு ஆளை பார்ப்போம் யோ இது ஒரு முக்கியமான ஆள் அருமைத்தானாகிய யோசேப்பு ரைட்டா மத்தையு இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழில் அவனை ரிச் மேன் என்று சொல்லி போட்டிருக்கிறது மார்க்கு பதினஞ்சு நாற்பத்தி ஏழு நாலு காஸ்பலையும் இவருடைய பேர் இருக்குது மார்க்கு பதினஞ்சு நாற்பத்தி மூணில் அர்மித்யா ரெஸ்பெக்டட் மெம்பர் ஆஃப் த கவுன்சில் ஹூ வாஸ் ஆல்சோ ஹிம்ஸ் ஆஃப் லுக்கிங் ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் காட் யோவான் பத்தொம்பது முப்பத்தி எட்டில் பிலாத்து இடத்துல பேசினவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது யோவான் பத்தொம்போது முப்பத்தொம்போது நாற்பதுல யோசேப்ப பற்றியும் யோசேப்புன்னு வேறு இடத்துல போட்டிருக்குது இங்கே இன்னொரு பேர் ஆட்பட்டிருக்குது நிக்கோ தேமஸ் இந்த யோசேப்பும் மத்திய இருபத்தி ஏழு ஆறில் யோசேப்பினுடைய கல்லறை என்று இருக்கிறது யோசேப் ஜோசப் அருமத்தியா ஊரில் இருக்கிறவர் அவர் அவர் அவரது ஊர்காரன் சொல்கிறாங்க ஹி வாஸ் அ ரிச் மேன் அவர் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரனாக இருக்கிறான் கத்திரத்தான் அவனை பணக்காரனாக வச்சுருக்காரு 
பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன ஆளாக இருக்கிறான் அந்த கவுன்சில் மெம்பராக இருக்கிறான் கர்த்தர்லாம் அவனை கூட்டி போய் வச்சுருக்கிறாரு நீ அவன் வந்து அவனுக்குன்னு தனி கல்டரை கட்டி வச்சுருக்கிறான் தன்னுடைய யூஸுக்காக வச்சுருக்கிறான் அதை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு ஆனால் ஒரு நாள் வந்தது ஹி வாஸ் அ சீக்ரெட் டிசைப்பிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவன் வந்து ஒரு சீக்ரெட்டான டிசைப்பிள் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த அந்தரங்க சீசன் அவன் வந்து ஒரு அந்தரங்க சீசனாக இருக்கிறார் நிறைய பேர் வெளியரங்க சீசனாக இருக்கிறாங்க சில அந்தரங்க சீசன் கத்தர் வச்சுருக்கிறாரு ஸ்டோரில் வச்சுருக்கிறாரு அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஆமீன் வெளியே தெரியாது அவங்களை பார்த்தா ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டீடர் அலே லூயா ஆமேன் நம்மளை வெளியரங்கமாக வச்சுருக்கிறாரு அந்தரங்கமாக வச்சுருக்காரு எப்படி இருந்தாலும் சரி வென் கிரைஸ் இஸ் கம்மி இயேசுக்கு ஒரு பிரச்சனை இயேசு சிலுவையில் தொங்குகிறார் மறித்து போய்விட்டார் இவர் என்ன பண்ணுறது இப்போ இவர் போகிறார் இவர் போய் கேட்குறார் இவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்துகிறார் போய் பிளாத்துட்ட இயேசுவை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறார் அலே லூயா அப்போ நீயும் இயேசுவோட சேர்ந்தவனா ஆமாம் ஒரு அப்போ நான் முனைவு அறா சிலுவையில் இதெல்லாம் வந்திருக்கோம் பராமையாக இருந்திருக்கோம் அவருக்கு நீயும் இயேசுவோட சேர்ந்தவங்களா நீ இதுக்கு இயேசு மீன்ஸ் இதை கேட்குற என்னமாகட்டும் நான் போய் கேட்க போகிறேன் அலே லூயா ஆமே ஆமே ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ஜீசஸ் அலே லூயா ஸ்டாண்டிங் ஃபார் ஜீசஸ் கத்தருக்கென்று இயேசுவுக்கு இந்த நாளில் நிற்பது ஆமேன் ஆமேன் இயேசுவுக்கு என்று நிற்பது ஆமேன் கத்தர் அப்படி ஒரு உரத்தை நமக்கு தருவாராக ஆமேன் போய் இந்த ஜோசப் போய் கேட்குறாரு நிக்கோதேமஸ் வராது வந்து அவருடைய உடலை எல்லாம் இது செய்கிறார் அலே லூயா ஆமேன் ஆமீன் யூத கதைகள் சொல்லுகிறதாம் அவரை பேர மக்கள் பிடிச்சி கொண்டு போய் ஒரு இது ரூமில் போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டாங்க ஜோசப் அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு சொல்ல அதெல்லாம் வந்து பாரம்பரிய கதைகள் அது வேதத்தில் இல்லை அவர் போய் கேட்டார் ஆமேன் என கூடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஸோ எவ்ரி மன் நம்ம பார்த்த எல்லா பேருமே அவங்களுடைய டைட்டிலை ரிஜெக்ட் பண்ணவும் ஆமேன் அவருடைய பொசிஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணலன்னு சொல்லலாம் இல்லை அதை பயன்படுத்தி இயேசுவுக்காக காரியங்களை செய்தவர்கள் அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் இயேசுவுக்காக சில விஷயங்களை செய்வதற்காக அங்கே இருக்கிறீர்கள் நீ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் உனக்குன்னு ஒரு ஆத்மா அவன் பக்கத்தில் உக்கார வச்சுருக்கார் ஆமேன் ஆமேன் பக்கத்தில் வச்சுருக்கிறாரு நீ சொல்லலன்னா நீ சில நரகத்துக்கு போயிடுவான் நீ சொல்ல வேண்டும் இந்த இயேசுவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் இயேசுவின் அன்பை பற்றி சொல்ல வேண்டும் நிறைய பேர் நீங்கள் மனம் வந்துருக்கிறாங்க டிப்ரெஷன் சொல்கிறாங்க புதுசாக வந்துருக்குது இப்போ எல்லாத்துக்கும் என்னங்க அவர் பிறகு டிப்ரெஷனில் இருக்காருங்க ஏன்னா ஐடி ஃபீல்டெலாம் என்ன அதிகமாக இருக்குது திடீர்னு நல்லா இருக்கான் மேலே பத்தாவது மாதிரிலேருந்து கூச்சிடலாம் கேட்டால் டிப்ரெஷன்ங்கன்றான் டிப்ரெஷன் ஆகட்டும் எதுவாகட்டும் இயேசுவே பதில் அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் அவர் பார்க்காத டிப்ரெஷன் கிடையாது ஆமேன் ஆமேன் டிப்ரெஷனுடைய மொத்த உருவமாக சிலுவையில் தொங்கினார் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டார் ஆமேன் அதுதான் டிப்ரெஷனுக்கு காரணமே அசட்டை பண்ணுது கண்டிக்கவே இல்லை ஏன்னா நம்மளை ஒருத்தனும் பார்க்கல ஒருத்தனும் பார்க்கல நல்லா இருக்கியான்னு கூட கேட்கலையே அப்படியே போய் ஃபைனலி தே தி ஆர் கோயிங் ஃபார் டிப்ரெஷன் ஆண்டு பைபிள் வேதத்தில் போட்டிருக்குது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட உனக்காக அசட்டை பண்ண ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்துட்டார் பண்ணப்பட்டார் இன்றைக்கி அவர் உண்மையில் நோக்கமாக இருக்கிறார் அலே லூவியா அதனால் சோர்ந்து போக தேவையில்லை ஆமேன் ஆமேன் ஸோ இந்த நாளில் நாம் இயேசுவுக்காக நிற்பதற்கு நாம் இந்த இவ் ஒன்றை மட்டும் பார்த்து நம்ம முடிச்சிடலாம் அவர் என்ன செய்தாராம் எகிப்தின் பொக்கிஷங்களை விட ஒன்று அவர் பெருமையாக நினைச்சாராம் என்னன்னு படிக்க பார்ப்போம் எப்படி இருப்பான் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்று சூஸ் பண்ணுறாரு அனித்தியமான பாவ சந்தோஷம் டைட்டில் டைட்டில் வித் ப்ளஷர் இதை விட்டுறாரு தேவ ஜனங்களோடு துன்பப்படுவதை அது தெரிந்து கொண்டு பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணி அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினார் இன்னும் இங்கிலீஷ் பைபிள் ரிவார்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கு 
அலை லூயா ஆமேன் பொக்கிஷம் ஒரு சைடு அவமானம் ஒரு சைடு உனக்கு பொக்கிஷம் வேணுமா அவமானம் வேணுமா மோசஸ்க்கு உண்டான கேள்வி அது பொக்கிஷம் வேணுமா அவமானம் வேணுமா அவர் சொல்லிட்டாரு அவமானம் தான் எனக்கு வேணும் ஏன் இந்த அவமானத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ரிவார்டு ஒன்று இருக்குது அலை லூயா இந்த பொக்கிஷத்துக்கு பின்னாடி ஒன்றும் இல்லை பொக்கிஷத்துக்கு பின்னாடி அவமானம் இருக்குது இந்த பொக்கிஷத்தை தேடி இன்னைக்கு போனோம்னா பின்னாடி அவமானம் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த அவமானத்தை தேடி வந்தோம் என்றால் பின்னாடி பொக்கிஷம் இருக்கிறது அலை லூயா அலை லூயா ஆமேன் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை தெரிந்து கொள்வது ஆமேன் ஆமேன் அதெல்லாம் ஒரு நாள் ஆவியானர் கற்றுக் கொடுத்தார் ஃபர்ஸ்ட் வீ ஹேவ் ஹேவ் டு தே ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை எஸ் எ கிறிஸ்டியன் அண்ட் அப்படி அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி நான் சொல்லிக்கலாம் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் நான் ஒரு ஆசிரியர் நான் ஒரு ஆசிரியர் கிறிஸ்தவன் கிடையாது அது வேற நான் ஒரு ஆசிரியர் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிடையாது முதல்ல நீ கிறிஸ்தவன் என்று தான் நான் அதுதான் வெளியே வரணும் முதல்ல அலை லூயா ஆமே He is a businessman. He is a Christian. He is a businessman. Hallelujah. Now, what is he going to do? He is going to see Yeshua. He is going to see a businessman. He is going to see Yeshua. You know, he is going to see him. 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 Hallelujah. Amen. Christ is going to see him. He is going to see him. He is going to see him. He is going to see him. Hallelujah. ஆமேன் அதான் போல் சொல்லிருக்கார் வாழ்வது நாள் கிறிஸ்துவே என்ன செய்கிறார் எனக்குள் வாசம் செய்கிறார் எனக்குள்ளே வாழுகிறார் அலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் அல்லோயிங் கிரைஸ்ட் டு லிவ் வித் இன் யூ ஆமேன் இயேசுவை வாழ விடுங்க ஆமேன் இயேசுவை வாழ விடுங்க உங்களுக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் அவரை வாழ விடுவோம் ஆமேன் அப்படி அவர் புதுசாக வந்துட்டாஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷ
எதுக்கு போய் போய் திரு திருவா கிராம கிராமமா போய் பேசிட்டு இருக்கிற உனக்கு என்ன நல்லா காரியம் காசு தரானா எவ்வளவு தான் தந்தர போறான் பொருத்துன்னு காசு தரல நம்ம தான் தர போற வெள்ளக்காரனுக்கு அலே லூயா அலே லூயா ஆமே நம்ம தான் தருவோம் ஆமே பாயில ஏங்கிச்சோ இருபத்தி நாலு தடவை அமெரிக்கா போயிருக்காரு சொல்றாரு இருபத்தி நாலு நாற்பது தடவையா நாற்பது தடவை நான் தான் ஏன் டிக்கெட் போட்டு போனேன் அவனுக்கு போய் பிரசங்கம் பண்றதுக்கு அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் இன்று காத்து இங்கிட்டு அடிக்குது இப்ப ஆமேன் 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 அலே லூயா அலே லூயா ஆமேன் ஸோ என்ன என்ன எதற்காக போய் ஊழியம் செய்கிறீர்கள் எதற்காக அவளை கஷ்டப்படுகிறீர்கள் பெருசு ரிவார்டு ஒரு ரிவார்டு ஒன்று இருக்குது எட்டாள் ரிவார்டு அந்த ரிவார்டை தான் போட்டு காட்டினேன் ஏழரை கோடி ஏழு செவன் பாயிண்ட் நைன் குரோஸ் ஆத்துமாக்கள் எப்படி எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்க தெரியல போங்கே போங்கே வாங்க போங்கே உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தான் வச்சுக்கப்பட்டேன் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் எப்போ வருவீங்கன்னு இந்த தேங்க்ஃபுல் ஹார்ட் அலே லூயா தெரு சரி வார்டு ஆமேன் அட் எஸ் பெஸ் ஆல் டு த ரிவார்டு அந்த அதற்காக நாம் ஓடுவோம் ஆமேன் இம்மையில் ஒரு வேளை கொஞ்சம் தெக்கப்படலாம் கொஞ்சம் அவமானம் அடையலாம் இல்லை கொஞ்சம் துன்பப்படலாம் சில சௌரியங்களை விடலாம் பரவாயில்ல திரும்பி பார்க்க வேணாம் எகித்தில் வச்சுருந்தார் டைட்டில்லாம் கொடுத்தார் நல்லது தான் நான் என்னுடைய ஒரிஜினல் டைட்டில் இது தான் அலே லூயா நான் வெளியில் வேறு உள்ள வேறு ஆமே உள்ள நான் கிறிஸ்தவை வெளியில் எனக்கு வேறு பட்டம் இருக்குது ஆமே வெளியில் எனக்கு வேறு பட்டம் இருக்குது அலே லூயா ஆமே யோசிப்பும் அப்படி தான் இருந்தார் எஸ்தரும் அப்படி தான் இருந்தார் அருமைத்தியானாக ஜோசப்பும் அப்படி தான் இருந்தார் அலே லூயா நம் கண்களை முழிச்சவிப்போம் லார்ட் மேக் எஸ் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் யூ டேடி தகப்பனே உங்களுக்கு சோத்துரும் இந்த கடைசி காலத்தில்ப்பா எங்களால் முடியாது எங்கள் பலன் முடியாதுப்பா ஆண்டு விரே உமக்கு சோத்துரும் ஆண்டு விரே உமக்கு இன்று எழுந்து இருக்க தகப்பனே உமக்கு சோத்துரும் உமக்கு சோத்துரும் டேடி ஹால லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹால லூயா ஹால லூயா தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஜீசஸ் Thank you Lord hallelujah and bere umakkendru elundir